Olá, sejam todos bem-vindos ao 13 na V. Eu tava aqui de bobeira aqui, eu resolvi fazer esse, esse vídeo aqui de última hora, tá? Eu tô precisando instalar um cliente de e-mail pra mim, ok? Tipo Outlook, né, lá, da, lá do Windows. Porém, uh, quando a gente vai pro Linux, a gente tem vários clientes de e-mail que a gente pode estar tá instalando, tá? Mas... Qual usar, né? Qual o melhor cliente de e-mail? Essa questão do qual o melhor cliente de e-mail depende uh, da gente, tá? Porque cada um tem um gosto. Eu, particularmente, eu tenho... Eu tenho três tipos de e-mail, de tá? De cliente de e-mail que eu gosto. Primeiro, eu tenho que falar... Então, o da Microsoft, o Outlook, para mim é o melhor de todos. Tá? O segundo, que eu acho muito bom, é o meio Spring. Eu vou instalar o meio Spring aqui na minha, no meu PC aqui para vocês verem. Beleza? E também vou configurar ele. E o terceiro é o Evolution. Tá? Porém, uh, cada cliente de meio ele é feito para um tipo de distribuição. Né? Tem os que são voltados para o Gnome puro, tem os que são voltados para o KDE, tem os que são voltados para o Lubuntu, outros que são voltados especificamente para o Ubuntu. Né? Aqui, no, como eu estou usando o KDE Neon uh, e o meio Spring, a maior parte das coisas dele é voltada para o KDE. Né? O meio Spring ele é parente do K-Mail, que é o do cliente de e-mail do KDE. Tá? Porém, eu acho muito melhor o meio Spring como cliente de e-mail porque ele é mais limpo, ok? Ele é mais clean e é mais fácil de entender. Bom, eu vou vir aqui. Normalmente, os clientes de e-mail eles vêm aqui para a categoria de internet, tá? Eles vão ficar normalmente aqui, categoria de internet, tá? Vão ficar aqui dentro. No momento eu não tenho nenhum. Então eu vou instalar eles aqui, eu vou... Entrei no meu gerenciador aqui de pacotes, o Discover. Inclusive, tá? Eu usei o Discover em outras distribuições, tipo o Ubuntu, por exemplo. Eu não curti, tá? Uh... Aqui é uma dica para vocês. O Discover mais completo que eu, que eu gostei e encontrei, uh, eu acho que é essa nova versão aqui, tá? Do, do KDE Neon. Ok? Ele é mais limpo, ele é fácil, ele não demora tanto para instalar as coisas. Ok? Nos outros é meio confuso. Por exemplo aqui, ó. Tá, eu vou digitar uma coisa aqui, tá? Lá no Ubuntu, por exemplo, a gente não consegue... A gente não consegue selecionar. Se vocês irem lá e testar, vocês não vão conseguir fazer isso aqui, ó. Selecionar o textinho de vocês e apagar, ok? Não vão conseguir. Espero que eles já tenham consertado isso. Né? Mas até então não tinha consertado isso. Beleza. Vou vir aqui, vou digitar aqui uh, meio Spring. Vamos ver se vai aparecer aqui pra, pra mim aqui, ó. Ó, apareceu. Esse, esse Hire aqui também é, é um bom cliente de meio, tá? Mas eu prefiro esse meio Spring aqui. A gente pode ter quantas contas quiser no, no, uh, de e-mail, a gente pode estar adicionando no, no meio Spring. Lá no meu serviço lá eu adicionei uh, cinco contas, tá? No meu caso aqui eu vou estar adicionando uma, tá? Pra vocês verem como é que funciona. Então eu vou colocar aqui a, a senha de acesso, né? Do root. E vai começar a instalar aqui, ó. Uh, esse Discover aqui do, do KDE Neon, tá? 
quando eu digo intuitivo, ele é mais intuitivo assim, ó, ele é mais é, clean de entender o que, que significa as coisas, tá? O botão aqui de instalar, ele é mais visível do que nos outros, né? É só vocês testarem lá com o Lubuntu pra, pra vocês verem que lá é meio, meio travadão o Discover, ok? Claro, tirando a parte aqui da, dos efeitos, né? Que aqui o, o KDE ele, ele é conhecido pelos efeitos e coisa e tal. Mas fora isso, nos outros parece que o Discover é meio paradão mesmo, tá? Aqui no KDE Neon, exclusivamente no KDE Neon, eu adianto pra vocês aqui que ele é bem mais fluido do que nos, nas outras distribuições na qual eu testei. Vamos esperar ele, ele instalar. Ele é um pouco pesadinho. Eu estou instalando ele por Snap. Aqui como está aqui, ok? Eu vou ver se tem como... Como com o Flat, Flat Hub. Eu gosto mais do, lá do, dos, dos programas em Flat, flat Pack. Né? E os pacotes em Flat Pack. Eles ficam na loja Flat Hub. Beleza, vou entrar aqui na loja do onde eles vêm, onde eles é, deixam para download pacotes do, do Flatpak. Ponto Flatpak. A minha internet está um pouco lenta. Já era para ter, já era para ter instalado aqui. A minha internet está tá bem lenta hoje. Para entender. Bom, enfim, ó. Eu queria falar também sobre... Por que, que eu gosto de usar né, os pacotes aqui do, do, do Flatpak né, e não do Snap, né? Primeiramente porque eles atualizam aqui tudo de primeira, tá? Tipo, saiu... Saiu uma atualização... Uh, hoje, às 4 horas da tarde, sobre um programa tal. Certo? No máximo do máximo, 8 horas já vai estar tá disponível a atualização desse programa. Tá? É tudo bem rapidinho aqui. Já lá no Snap, lá tem todo um controle que é feito. Né? E isso é bem, é bem legal também, porque não deixa qualquer pacote né, ser... Uh, ser incluído no meio dos pacotes lá do Snap, né? É tudo bem organizado, porém eles demoram um, um pouco mais a atualizar os pacotes quando lançam, né, uma nova versão no programa. Para mim isso é eu não, a princípio eu não gosto, tá? Outra coisa que eu não gosto é da loja lá do Snap. Que, veja bem aqui, ó, o Flat Hub, tá? É tudo bem organizado, sabe? Ó, tem a capa aqui, o, o ícone, o nome bem visível do que, que se trata esse programa, ok? Ah, eu quero instalar aqui, o, sei lá, o Spotify aqui. Só clica em cima aqui em install e já era, entendeu? Lá tem o, o instalar... Uh, mas o que me incomoda lá na loja do, do, do Snap é justamente a forma como a gente encontra os programas, né? Normalmente lá a gente vai encontrar um programa digitando aqui, ó. Certo? Digitando aí o um programa aqui. Vou ver se tem o um meio Spring aqui, tá? Meio Spring. Digitei aqui o meio Spring. Vamos ver se tem. A princípio não tem. No princípio não tem, senão eu já teria visto aqui. É, ó. É, não tem, senão eu já, já teria mostrado pra mim. Beleza. Então era isso aí que eu queria mostrar pra vocês aí, tá? Eu vou vir aqui, já instalou. E vou aqui, então, acessar o meio Spring, tá? Eu preciso... 
ter acesso a uma conta de e-mail. A conta de e-mail que, que eu tenho é, faz parte do meu domínio, lá do 3 d Ele vai abrir aqui para a gente aqui o, o cliente de e-mail, e-mail Spring. Me esperar. Eita, mano, velho. Cara, minha internet hoje tá uma lentidão. Aí, que isso? Normalmente ela é... Ela é rapidinha até. Mas hoje... Hoje ela tá bem lenta. Bom, isso aí então. Ele abriu aqui, como vocês puderam ver, ó. Mensagem de boas-vindas. Meio Spring. Uh, por que eu tô apresentando isso aí pra vocês, né? Porque, dependendo, a gente vai migrar do Windows pro, pro Linux e a gente não sabe qual cliente de e-mail, né? Normalmente a gente vai pro Thunderbird, né? Que é o principal aí. Só que... Eu não, eu deixei de gostar do Thunderbird quando ele se tornou muito poluído, tá? Ele é um cliente de e-mail muito poluído. Então, toda vez que eu instalo ele, eu tenho que organizar uh, as abas dele. Uh, onde vai, onde eu vou ver os e-mails, né? Para onde vai os e-mails. Então, essa, essa parte assim é, é muito poluída. Eu não gosto disso, desse lance de poluição, né? Na tela visual. E esse aqui, ele já é mais organizado, vocês vão ver, tá? E o meio Spring também tem para o Windows, se quiser usar no Windows. Beleza? Enfim. E o melhor de tudo é que a gente não precisa pagar licença para usar ele. Então, eu vou iniciar. Ele vai dar aqui um, uns tutoriais aqui. Beleza? Vou avançar novamente. Ele dá algumas dicas, ó. Vou iniciar. E agora aqui vai começar a iniciação da configuração, certo? Primeiramente eu preciso de uma conta uh, lá no, no site do, do Mayspring, tá? Para eu ter um ID para não ser qualquer um a, a acessar o, o Mayspring deles e para eles terem um controle de quantos usuários também estão acessando o programa deles. Tá? Isso aí é normal, tá? Para eles saberem quanto de usuário estão acessando, quantos, senão pra, até para saber se vale a pena continuar com o projeto ou não, ok? Enfim, eu já tenho já então a minha conta, eu vou vir aqui, ó, eu já tenho, eu já tenho uma conta aqui no, no meio Spring, tá? Eu já tenho meu ID, então eu vou entrar, eu vou querer me logar agora. Beleza, eu vou acessar aqui com minha meu e-mail arroba 3d opa, na veia ponto com, ponto br. e aqui eu vou colocar a senha agora vamos ver se eu me lembro da senha aí aí isso aí bom esse cliente de e-mail aqui ele precisa ele tá me dizendo aqui o seguinte, ó, que ele precisa de um é, de uma dependência, tá, para criptografar uh, os dados no qual eu vou inserir quando eu instalar o programa e usar o e-mail lá e eu digitar o e-mail nesse cliente de e-mail, ele precisa de um de uma uma, uma biblioteca à parte chamada LibSecret que ela vai criptografar esses dados para quem estiver filtrando não vai conseguir enxergar uh, esses dados no programa físico, tá? No programa físico que eu digo é de forma direta, ok? Só se eu estiver acessando pela web e o HTTPS não tiver uh, habilitado, 
para enxergar alguma coisa, tá? Mas filtrando as informações aqui no programa, quando, enquanto ele estiver aberto, as pessoas não vão conseguir ver o que está sendo enviado para outra pessoa lá no fim do destino, ok? E para isso ele precisa dessa biblioteca aqui chamada LibSecret. Uh, primeiramente e ele vai precisar dessa Libre Secret e também um programa de chaveamento presente, ok? O programa de chaveamento presente o KDE ele já nos traz aqui, ó cadê? aqui, ó o K Valet Manager que é um programa de controle aqui de, de acesso. Para ser sincero, eu não sei muito sobre esse programa aqui, tá? Cavalet, né? Manager, beleza? Enfim, sabendo disso então, eu vou sair. Eu vou abrir meu, meu console, meu terminal, console. E aqui eu vou digitar o seguinte comando aqui, tá? Sudo. Apt search que eu quero procurar para ver se tem esse lib esse lib secret né e vou digitar aqui lib lib secret vamos ver lib secret sei vou digitar minha senha vamos ver se ele vai achar ó ele achou o programa tá ele achou o programa uh, ele está dizendo que já tem instalado Tá dizendo que tem instalado aqui. Eu, provavelmente eu já havia instalado ele. Mas por vias de dúvida aqui eu vou. Eu vou instalar o traço dev também. Tá, eu vou instalar aqui o traço dev porque é bibliotecas, né? O. Qualquer programa que tiver o dev significa que tem bibliotecas ali dentro. Então eu vou estar tá instalando esse cara aqui. O tools ali são ferramentas. Ferramenta para armazenamento. É, re retrieving, eu não sei, não sei o que significa. Eu vou estar tá instalando ele também, tá? Na dúvida eu vou instalar o pacote todo aqui, completo aqui, já era. É, apt install libre secret é, traço 1 traço dev lib op, lib secret traço tools aí tá vou estar instalando esses dois aí para não ter problema depois tá a gente pode estar dando uma olhada aqui no no que que ele vai estar instalando que é importante né, o, os pacotes aqui que vão ser instalados a princípio eu não, não conheço nenhum programa daqui que seja um programa uh, com desktop certo com interface gráfica aparentemente parece ser todos parece ser todos é biblioteca aqui são pacotes sugeridos nos pacotes sugeridos também eu não vejo nenhum deles aqui como uma interface gráfica. Então aqui embaixo é, os novos pacotes seguidos serão instalados. Tá? Aqui vai ser instalado esses pacotes. E outra vez eu não vejo nenhum pacote aqui que seja de interface gráfica, ok? Ó, é tudo traço dev, posix, dev... Uh, tudo faz referência a configurações e a bibliotecas, tá? Tudo que eu vejo aqui. Então, se é bibliotecas, é obrigatório ter os pacotes que estão aqui. Sendo assim, então eu vou dar um S logo de cara aqui, que não tem muito o que fazer nesse, nesse caso aqui. Tá? São programas que eu não vou ver... 
no meu nas minhas categorias, dentro das minhas categorias, porque não é uma interface gráfica. Normalmente o que aparece ali na nas categorias, os programas são de interface gráfica, né? Pra gente ter uma interação com o mouse. Ele vai estar tá instalando aqui. Beleza. Tá certo, eu vou executar novamente o programa. Vou vir aqui na internet, meio Spring. Vamos ver se alguma coisa aqui supriu a necessidade do outro programa lá, tá? Vou iniciar, avançar, avançar, avançar. Eu já tenho a conta. Já tenho a conta, beleza. Uh, minha senha. Vou colocar aqui a senha aqui. Ó, ele ainda tá pedindo o que vim presente beleza vamos instalar esse key ring presente aí uh, eu vou vir aqui e digitar novamente sudo apt search e vou ver se eu tenho esse key ring aí aqui na na dentro dos repositórios né da minha distribuição apt search Uh, era aqui ring beleza tudo isso aqui faz referência a chaveamento ó ele filtra pelo key, key ring ali e o que tiver atrás aqui beleza no meu caso aqui eu testei com vários é, key rings que, existiam, que existem aqui, tá? Porém, essa dependência... A dependência no qual ele diz que, que precisa é uma bem específica, tá? E é esse cara aqui, ó. O Gnome traço Kirin. Pra ele funcionar, tá? Eu testei com outras ali, mas não funcionou. Porque... A dependência exigia que, que fosse esse gnome traço Kirin, tá? Sendo assim, eu já havia testado lá na, na, na empresa onde que eu, que eu trabalho, na, na escola. Beleza? Sendo assim, então... Vamos à instalação. apt install gnome. traço é, key ring aí tá só digitar isso aí uh, reparem vocês tá é gnome certo nesse meu caso aqui essa extensão gnome traço key ring vai complementar os pacotes que eu instalei minutos atrás ok então vou dar um enter vamos instalar aí a gente pode estar tá reparando aqui para ver se ele vai instalar alguma coisa com interface gráfica, algum programa que a gente saiba que utilize. Interface gráfica, beleza? Ah, como é que eu vou saber né, o programa que ele instala com interface gráfica? É muito visível, o, o, a janela do Gnome ela é sempre a mesma, tá? Depois eu mostro para vocês, eu vou estar tá instalando aqui. Vou estar tá abrindo aqui para vocês darem uma, uma olhada. Num programa feito pelo Gnome aqui, eu vou... YouTube, tá? YouTube. Ó, esse GDL aqui, tá? Do... para baixar coisa do YouTube aí, ó. Hum. Bom. Ó, reparem vocês... Que a interface gráfica do Gnome é bem peculiar, sabe? Esse vídeo download ele também possui. O, esse vídeo download possui a última uh, interface gráfica, modelo de interface gráfica do Gnome, tá? Uh, GT, GTK. Então reparem vocês, ó, o Gnome sempre vai ter esse símbolozinho aqui, ó. 
tá? Esses três pauzinhos aqui. E o formato arredondado das janelas, tá? Isso é muito clássico do Gnome, do GTK também. Na verdade é mais falando em GTK. G GDK. <risos> Ou GTK. Não, é GTK. GTK. Aí. E reparem vocês aqui também, ó, tem o cancel aqui, tá? Esse cancel também é típico do Gnome, tá? E do GTK. Beleza? Então, vocês bateram o olho no programa, viram? Esse botãozinho aqui, ele pode ficar aqui ou aqui no meio, com os três pauzinhos, e a janela era arredondada, assim, pode postar que 95% é GTK que foi... Eles usaram o GTK para fazer, tá? Mas é batata mesmo. Bom, expliquei para vocês ali. Instalei então a dependência Gnome Kirin. E agora sim, vamos ver se... Vamos continuar aqui a instalação. Espero que... Que pegue lá na, na escola. Depois que eu instalei aí os dois, as duas dependências, ele pegou, tá? Isso o meio Spring, o cliente de meio que eu tô instalando aqui, tá? No KDE. Neon, tá? Em outra distribuição pode ser que não precise fazer essa instalação que eu fiz, ok? Mas aqui no KDE Neon eu precisei dessas extensões, ok? Então eu vou avançar, avançar, avançar. Vou colocar aqui a minha conta. Vou digitar meu e-mail. Aqui, ó. Isenaveia.com.br uh, Vou digitar minha senha. Eu errei a senha. A senha eu boto bem grande mesmo para não ter chabu. Vamos entrar e ó. Aí já funcionou já. Agora aqui ele tá dizendo para mim escolher uma senha para usar de chaveador de, de codificação né no caso aqui beleza vou estar tá usando aqui uma senha aqui aí toda vez então que eu abrir meu meu cliente de e-mail ele vai ele vai fazer uso, uso daquele, daquela, daquela segurança ali, tá? Aqui a gente tem vários tipos de e-mail aqui, tá? Que a gente pode estar tá configurando já, conectando uma conta com esse cliente de e-mail, tá? No meu caso aqui, a minha conta de e-mail não é nenhuma dessas aqui, tá? É a minha própria. Então, eu vou vir em imap smtp. Prova provavelmente aí de vocês também vai ser uma, uma conta própria de vocês, certo? Vou vir no, no IMAP. Aqui então eu tenho meu nome. Vou estar tá usando. Eu tenho meu endereço de e-mail. E aqui eu vou colocar a minha senha. A minha senha. Eu só uso senha grandona. Beleza, e aqui vem a configuração, tá? Que eu vou estar tá precisando. No meu caso, eu tenho conta na, na Hostinger. Beleza? Minha hospedagem fica na Hostinger. Então, vou estar tá colocando o DNS deles lá. Para servidor de IMAP. IMAP é de entrada. E SMTP é servidor de saída. Ok? Então, o meu IMAP aqui. Vou estar tá colocando aqui imap.hostinger.com.br Eu posso estar tá aqui copiando esse cara aqui e tocando para cá, para o server de saída e mudando apenas o imap para smtp. Beleza? A porta do imap aqui é 993. Inclusive, eu não sei porquê a maior parte dos clientes de e-mail aqui no, no mundo afora utiliza apenas IMAP e não POP. 
O pop é legal também. Beleza? Mas a parte legal aqui da, da Hostinger, ela nos fornece um, um e-mail seguro, tá? Com protocolo seguro, SSL ativado. Então, a porta também é uma porta segura, 993. Ok? Para receber e-mail. Significa que, que uh, se o e-mail não foi registrado corretamente, ele não vai ser enviado para mim. Tá? Porque o meu próprio servidor de e-mail vai barrar. Okay? Isso acontece muito com o Chrome, o Google... O, o, o Gmail. Tá? Isso acontece muito com o Gmail. Beleza, então aqui eu estou com a porta de envio, 587, normal. E a de recebimento, também normal. Tá? Aqui eu tenho escolhas, normalmente essa aqui é a padrão, tá? SSL e TLS. SSL é o modo antigo e TLS é o modo novo de segurança de criptografia, tá? Aqui quando se trata de e-mail. E aqui a gente também tem o SSL e o Start TLS, tá? Aqui o padrão é o Start TLS para enviar. E eu não vou estar tá marcando a caixinha, permitir SSL inseguro. Eu não vou estar tá permitindo, tá? Eu quero que todos os e-mails que cheguem até esse e-mail, sejam e-mails validados. E não falso. Beleza, aqui então eu vou estar tá repetindo o meu endereço de e-mail agora, tá? Então, luiz.eduardo, arroba, uh, 3D na V. .com.br Eu vou estar tá selecionando ele aqui, vou estar tá copiando para cá, porque é a mesma coisa. Inclusive isso, eu acho, eu acho que eles poderiam fazer isso aqui, ó. Enquanto a gente está digitando aqui, certo? Eles poderiam já estar tá adicionando aqui do lado, tá? Para não ter que copiar e colar aqui, mas é só um detalhe, né? Que eu estava reparando. Beleza. E agora eu vou conectar, tá? Se der tudo certo, ele vai entrar na, na minha caixa de e-mail. Aqui pelo cliente de e-mail. Aqui a gente escolhe o modo de leitura. No meu caso aqui eu vou deixar no padrão, tá? Aqui a gente tem vários estilos de, de e-mail. Eu vou deixar em estilo Outlook mesmo. Notificar se tiver algum recurso. Uh, para comprar ou para ser acoplado com o e-mail, eu vou deixar. Se tiver alguma novidade também vai me avisar. Então, parece bom e eu vou acabar aqui. Ó. Eles têm um plano também pago, né? um plano Pro. Se quiser mais recursos. Né? E nesse meio Spring Pro aqui, uh, ele tem muito e muitos vários recursos. Tá? Eu... Eu uso o grátis porque já, já tenho a, a minha finalidade, né? Minha finalidade é enviar e receber e-mail, apenas isso. Mas se vocês quiserem ter um controle total do e-mail que chega, do e-mail que sai, com análise gráfica, esse uh, e-mail, esse mensalmente aqui é uma, uma situação interessante, tá? De se pagar, tá? Por mês. Beleza. E aí, aqui tá o nosso e-mail que tá sendo criado aqui, ó. Criou a, a caixa de e-mail para nós. Reparem vocês que ele é muito ele é muito simples. Eu acho ele simples, pelo menos. Então, a gente tem a caixa de entrada. É, e-mails não lidos, adiados. A gente pode estar tá botando lembrete, a gente pode estar... Tá Deixando para depois, para ler para depois. A gente pode estar tá botando sininho de aviso de, de alerta de e-mail novo. A gente tem o controle de atividades aqui. Para saber quantos e-mails chegaram, quantos e-mails foram, foi, foram lidos. Para onde a quantidade de e-mails que foi enviado. Da onde foi enviado. Enfim, tem várias, várias funções aqui legal. A gente tem uma como criar uma seleção de pastas aqui. 
e fazer uma organização própria nossa para onde que os e-mails que chegaram aqui, por exemplo, ó, eu quero que esse e-mail aqui vá para uma pasta tal. Então eu venho aqui, crio a pasta com o nome tal e faço um evento para que esse e-mail, toda vez que chegue para mim, vá para aquela pasta tal, ok? A gente também tem isso aqui. Aqui vai aparecer a foto da onde está vindo esse e-mail, juntamente com o nome e o e-mail propriamente da onde está vindo esse e-mail, ok? Então não tem mistério nenhum porque a gente vai clicar em cima e a gente vai logo aqui na, na direita a gente vai estar tá vendo da onde está vindo esse e-mail. Então não tem como como um usuário comum clicar num link sem saber da onde é o e-mail, tá? Não tem mais não tem essa desculpa, não tem essa desculpa mais, tá? Porque aqui a gente já está vendo já da onde está vindo esse e-mail, ok? Então essas facilidades e essa cara limpa desse desse e-mail, desse cliente de e-mail é que eu realmente gostei. A gente pode estar tá também aqui uma das coisas que que é legal. Esses nus aqui, ele significa eu posso estar tá criando um evento para enviar e-mail e para ler o e-mail depois, tá? Então a gente vai adicionando aqui. É isso que significa esse snus. Também tem no, no Gmail, se eu não me engano. Tá, mover para. Marcar como não lida. Estrela. Excluir. Marcar como spam. Beleza. Então, sabendo disso. Ah, eu quero adicionar mais uma conta aqui, beleza? Basta a gente vir aqui, ó. Adicionar a conta, tá? Ou então... Vem aqui, deixa eu ver, em arquivos, adicionar conta, certo? E aqui nesse símbolozinho com a caneta é criar uma nova mensagem. Aí a gente clica aqui para criar uma nova mensagem e começa aí a digitar, tá? Essa mensagem aqui, ela é como se fosse uma assinatura. A gente pode personalizar essa assinatura, certo? Para personalizar essa assinatura, eu venho em gerenciar contas. Aqui eu tenho uma série de gerenciamento de contas que eu posso fazer aqui para mim, tá? Eu venho em assinaturas. Eu vou estar tá selecionando essa vazia aqui mesmo. Eu vou clicar em cima de uma imagem aqui. Ele vai nos dar o gnomão purão aqui, ó. <risos> Reparem as pastas. Né, o padrão Gnome. Vou vir em imagens, vou ver se eu tenho alguma imagem aqui. Uh, princípio, não tem uma imagem padrão aqui, não. Que eu queria. Ah, aqui, ó. Achei. Tá, essa aqui vai ser minha assinatura, tá, pessoal? De e-mail, tá? Escolhi. A minha imagem está aqui agora. Eu vou dizer que eu vou querer ela no meio. Deixa eu ver como é que eu posso fazer aqui. Eu vou apagar essa mensagem aqui. Bom, enfim. Talvez fazendo pelo HTML por aqui eu faça ela ficar centralizada, tá? Mas, a princípio eu vou deixar ela aqui assim mesmo, aqui, que já tá bom demais, tá? Então, toda vez que eu enviar um e-mail ou é um e-mail para uma pessoa, essa minha assinatura vai ir junto, ok? Enfim, aqui então a gente tem a aparência, a gente pode mudar a aparência do tema, né? Da, da forma de, da gente ler a mensagem. A gente tem alterar o tema, alterar tema, a gente tem o tema light, eu gosto mais do light, mas se quiser tem o dark, que é todo ele preto. Esse modo aqui eu não gosto muito porque é bem preto mesmo, tá, ele não é um preto fosco. Então eu acho que fica muito escuro para minha visão, tá. Só por causa disso. Editar. 
preferências, alterar o tema, e eu vou então deixar aqui no light, que é o que eu mais gosto. Eu acho que combina também com minha distribuição, então fica show tudo combinando aqui. Beleza? Ele dá uns avisos aqui quando tem alguma coisa para fazer, ó. Se você ativou o acompanhamento de links ou confirmação de leitura, esses eventos aparecerão aqui. Beleza? Entendido. Bom, no tudo mais era isso aí, pessoal, que eu tinha para mostrar para vocês aí uma, uma dica. Para quem quiser um cliente de e-mail legal, né, eu vou estar tá excluindo aqui, ó. Excluir, tá? Ele tem esses efeitos aqui, ó. A cada ação que eu faço aqui, para não deixar isso aqui vaziozão, ele bota um sinal de, de OK. E a cada colocada desse sinalzinho aqui de V, um V com uma peninha mais alongada, né? Ele troca o efeito, tá? São vários efeitos que eles botam aqui pra, pra gente dar uma visualizada aqui, legal. É bem legal isso aqui. Bom, vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado. Até o vídeo de, de terça-feira. Né? Lembrando que terça-feira a gente tem o, o IP Tables. Né? Uh, vai ser o Post Routing. Vou estar tá falando sobre o Post Routing. E quinta a gente tem os vídeos da, da Godot. Tá? Mecânicas de, de RPG focadas no personagem. Beleza? E eu vou estar tá fazendo a barra de vida tá? para o pro personagem 3D da forma certa a se fazer, tá? Não vai ser qualquer coisa ali não, tá? Vai ser a forma certa que a gente pode estar tá fazendo aí para a gente ter ainda mais um tipo de, de feedback além daquela luzinha lá, tá? Da troca de cor, né? Além da troca de cor, beleza? Então até o próximo vídeo, falou e fui!